夏休み旅岐阜県から始まって三重県と夏休みを満喫長野県でもう一泊しようかと思ったのですがお盆真っ最中案の定 RV パークの予約が取れず諦めかけていたがなんとか予約が取れてもう一泊できる場所が決まりました岐阜県と三重県の動画もアップしているのでよかったら見てくださいいやーやっとだねとと最初長野方面に行こうと思ったんだけど全く予約が取れなくて RB パークまあ今日の今日っていうのもね、うん、あの急すぎるからね電源付きサイトで,、うん、できればねそう探してたのもう本当にないよっていう感じだったよね静岡で十,十何軒目にしてやっと取れたみたいなそうとりあえずなんかもう帰る方向で行こうかって言って今静岡方面にね戻ってたんだけどそうそう海も近いし、うんえー、と入浴施設温泉が近くにあるから徒歩で大体6分ぐらいのところにあるらしいの、うんうん、でシャワー室もあるのよ別に温泉行かなくてもシャワーはついてるから、うんうん、いいですよただちょっとチェックアウトの時間が早いけど全然いいよね全然全然、うん、じゃあ行ってきまーす行ってきまーす南国だねあ,あれ何船船がある公園船公園だよ船公園行くこの上から歩いて行きますそうだねここほら波の音がするぜおおすごこんな感じですカフェレストランサリーズカフェグルメパークになりますちなみに車旅比べで見つけましたでは受付に行ってまいりますお昼ご飯がまだだったので
みんなお腹ペッコペコどれも美味しそうでかなり悩みました乾杯やばいですそれかパンにつけるマーガリン。エビときのこのパスタ見た目以上に濃厚ですごくクリーミーでした。ごちそうさまでした。テイクアウト、OK、なので車で食べることもできますし、外のテラス席ではペットと一緒にお食事ができるとのことです。こちらがシャワー室になります。外観がとてもおしゃれで、青色のドアがすごく可愛いです。中はこんな感じ、綺麗です。備品、ドライヤー、ボディーソープ、リンス、シャンプーなどがあります。車中泊の準備をしていきます。ちょっと休憩してからお風呂入るよね。そうだね。ちょっとお腹いっぱいで。そうお腹いっぱい。もう今日はね、超食べた。めっちゃうまかった。あの全体的に。うん、味がさあのコテコテのイタリアンっていうんじゃなくて、うん、あの自家製の優しいイタリアンって感じ、うん、なんて絶妙だよね結構美味しいしあれちゃんと普通のハンバーグより柔らかいし味がうまいふわふわふわふわしてたいやふわふわじゃなくてなんて言うのどんな感じにやるかかったに柔らかいの、うん、お肉感はあるって感じ、うん、いいですね、うん、でお酒も飲めるんですよあ,あ、そう、結構種類あったよそう、種類結構あってハイボールも結構種類あったよね、うん、サイドメニューとかも揚げ物とかもあって、うん、ソーセージだったり唐揚げだったり、うん、生ハムもう近所に住んでたらまた来週あれとこれとそれ食べたいっていうのがだよねハンバーガーとかあったじゃんシラスのさ、パスタとかあ、シラスのパスタね、うん釜揚げでしょう。いや太っちゃうね。もう今苦しいもんマジで。ワンマンいつも痩せてるからちょっと太っちゃったかもしれない。いやもともと太ってるんだけど、さらに太るってことだよ。でも平気。いや美味しかったです本当に。満足です。満足。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また来ます。また来たいと思います。ね、じゃあちょっと休憩してから行きましょうか。そう行きましょう。はーい。お風呂に行きましょう、はい、ちょっと歩きますね六、うん、分ぐらいだよね徒歩でもね中は歩いていけるよあそうなんだ、うん、さっき夜釣りしてる人いて魚釣れてたよねへえすごいね、うん、車だと三分なんだけどお店でもう飲んじゃってるから今から歩いて向かいますあそ,あ,そこあ,あそこだ明るいとこですもちむね、港温泉、露天風呂から富士山や風情のある漁港の景色が楽しめます
サウナと水風呂がおすすめとのこと営業時間午前10時から24時まで最終受付23時になります土日祝日は9時からやってるそうです気持ちよかったねここのお風呂、うんね、あのさ体のさあのなんかスーフするやつさあ,あ体はスースーする使った,った,ったボディーソープ氷なんとかみたいな書いてあったからすごい期待したのうちもえ結構スースーするよスースーはしたけどうんあのなんていうんだろうあの字のインパクトここじゃなかったっていう,うここ見て居酒屋なのかななんか居酒屋っぽかったよね居酒屋っぽかったような気がするお土産屋さんだっけいやなんかさごまごまなんかね中にも入れんだよおでもお客さん来てるね自転車あるからうんどんぶり屋さんだ。みんなとよこ。でももう閉まってるか。あ、でも奥の方とかほら、ちょうちんとかあってさ、みんなと横丁だって。絶対飲めるっしょ、これ。ちょっと中の方。見てみる。てみる雰囲気がさ、本当横丁みたいになってるね。うんうんうん。もう飲んじゃってるけどいただきますいただきますちょっと飲んで寝ますおやすみなさいおやすみなさいおはようございます。おはようございます。もうチェックアウトの時間になるね。今まあまだ7時なんだけど、9時にチェックアウトだからちょっと準備してます。ここ良かったね。すごく良かった。施設はまずトイレ。トイレはね、あのー、お店の中のは使えるんだけど、時間制限があるの。あの営業時間内だったら使ってもいい。うん、けどその後はあのー、近くの公衆トイレか、うん、あの港のね,ねを使ってくださいとのことでしたでゴミ処理は現地で相談電池はあります電池じゃないや電源か<笑>電源はそこのお店のさ外側にあるんだよねそう外部充電できてるねあただあれがあった方があの人によっては延長コードないとあそうだね延長コードないと届かないかもしれないね、うんうん、あった方がいいかもしれないそうだねで利用条件は車旅クラブ会員証提示をしますで一応金額は今泊二日千二百円ちょっと今までの2倍ぐらいだったよねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんでもレストランご利用の場合は2500円以上の利用で車中泊が無料になるのいいよねいい電気も無料だしさもうぜひここ来たらご飯は食べていきたいよそうね本ほんとおいしいであとはねチェックインチェックアウトが夕方の5時から8時までねでチェックアウトが特になしから9時まで9時までにチェックアウトすれば大丈夫です
駐車可能車両サイズがキャブコンバンコン軽キャン一般車何台泊まるんだろうここ台そうお店の前に今泊めてる状態で、ね、一番広いとこ、うんうん、でも,もう一台どこに泊めるんだろうね3台って書いてあったような気がするあのお風呂側のところの斜めに止めるような感じのとこもいいのかもしれない、ねうん、ああそうなんだ、うん、まあそれはちょっとね聞いてみてくださいあほら利用可能台数3台って書いてあるから、うんうん、トレーラーの止め置きは負荷でサイドオーニングは、OK、いいで,すで車外での椅子テーブルはダメです負荷ですそんな感じですねじゃあ準備していきましょうか行きましょう。準備しましょう。うん、はーい。